Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous condamnez la sortie de M. Lightbound? Ça ne vient pas donner la crédibilité de votre message? Bien, je pense que tout le monde comprend à quel point on est tous tannés de la COVID-19. On est tous tannés des restrictions. On est tous tannés des mandats. On est tous tannés de devoir continuer à, à faire des sacrifices quasiment à tous les jours. Mais notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est d'assurer la santé, la sécurité de tout le monde. Et pour ça, on va toujours suivre la science. Mais comme on a vu au cours des, des dernières années, il y a des moments où on doit resserrer, il y a des moments où on va pouvoir assouplir. On passe à travers cette vague au micron, on va regarder la science, on va suivre la science pour s'assurer qu'on puisse euh, retourner un peu plus aux choses qu'on aime. C'est une frustration que je comprends tout à fait que tout le monde a, mais euh, on va continuer de faire le travail en équipe nécessaire. I think one of the things uh, we all understand is just how frustrated everyone is. Um, we're all frustrated. We're all sick and tired of restrictions, of, of mandates, of having to, to make sacrifices, of not being able to do the things we love. Uh, it's been two years, and it's, and it's really, really tiring for all of us. But this government has been focused every step of the way on following the best science, following the best public health advice to keep as many people safe as possible. And quite frankly, it's worked. We've seen uh, the curves uh, lower in Canada than elsewhere. We've seen lower death rates. We've seen quicker economic recovery because, because Canadians stepped up, because Canadians got vaccinated. And I can understand frustrations with mandates, but mandates are the way to avoid further restrictions or having to be restricted. As people get vaccinated, as Canadians have gotten vaccinated, we've been able to get through things. And this team is going to stay focused on doing exactly that. Est-ce qu'il pourra rester dans votre caucus s'il vous accuse d'avoir politisé la vaccination? Est-ce qu'il y a raison de dire que, notamment au Parti libéral, on politise trop le débat? Bien, vous savez que je connais très bien Joël, que j'ai une immense estime pour lui, une grande amitié aussi depuis 2015. On s'est parlé encore ce matin. Euh, on entend tous les mêmes choses. Les gens sont fatigués. Dans ma circonscription, c'est la même chose. Les gens souhaitent là, que, que les choses continuent de progresser. Puis on sait que la façon de le faire, c'est de continuer à être ensemble puis travailler pour un, une meilleure société qui rassemble plutôt qu'il divise. La même journée où vous parliez de bienveillance la semaine passée, il y avait le premier ministre qui, parlerait, qui parlait de rouspétage. Est-ce que le ton, parfois, est un peu trop acerbe de votre côté? Pas de, de votre côté à vous, mais du côté du chef, par exemple. Bien, je pense que les gens, les gens d'Ottawa de, 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 ici ont raison de vous péter. Là. Et c'est ce que M. Trudeau disait la semaine dernière. Ça fait presque deux semaines maintenant qu'ils sont soumis à, à ce qu'on voit autour de moi. Par contre, euh, les politiques qu'on met en place, ce sont des politiques de bienveillance. Hein. Je le répète à nouveau, c'est pour protéger les gens qu'on insiste sur la vaccination. La vaccination étant la seule façon de passer à travers la crise actuelle, puis de se protéger contre les crises qui vont venir dans le futur. Donc, M. Lightbound, il exagère, il invente ça, là. Non, bien, Joël, il dit exactement ce qu'on entend tous, que les gens sont fatigués. On, je le sens dans ma circonscription, mais mon équipe de circonscription reçoit tous les jours des tonnes d'appels, des courriels, des gens qui sont fatigués. La santé mentale des gens est durement affectée. Et c'est vrai aussi au sein des, des députés du caucus. Moi-même, comme député, Joël, j'en suis sûr, bien, on a, nous aussi, une santé mentale. Et c'est difficile de continuer euh, à, être, à être positif et encourageant quand on voit ce qui se passe là, autour de nous ici à Ottawa et ailleurs. Vous garder ça à l'intérieur du caucus? Est-ce qu'il aurait dû garder cette conversation-là à l'intérieur du caucus? Bien, en fait, on a eu des nombreuses conversations ouais. euh, au caucus. On en, a... on en a à tous les jours, presque, là, parce qu'on s'échange évidemment dehors des réunions formelles du caucus le mercredi. Et on continue à le faire. J'ai parlé à, nouvelle, à nouveau à Joël ce matin, puis j'ai l'intention et le plaisir de continuer à le faire avec lui. Just, a, just an English, just an English on Mr. Lightbound's comments. I mean, these are his characterization of the health policies being divisive, the tone being divisive. And what do you think about that in terms of the health policies being divisive right now amongst Canadians? Well, let me first uh, say that Joël and I are not only neighbors in Quebec City, but we are very good friends and I have a considerable esteem for his work and his role in both the National and the Quebec caucus. I just talked to him um, earlier this morning. We have been talking to each other for quite uh, a long time over what we all feel, which is the fatigue that people everywhere in Canada, certainly here in Ottawa, uh, express and feel uh, with COVID-19. So it's difficult for everyone. It's difficult for members of Parliament as well. I, as a member of Parliament, in my writing office, receive tons of messages, emails and phone calls every day, people being tired of COVID-19. 
the only way to go through that is to stick together, to work together, and to uh, to do what we need to do. In fairness, so this is beyond fatigue. He's saying that he'd like to see studies about what is backing up the decision to have a vaccine mandate for truckers going across the border, for a vaccine mandate for people who are traveling in planes and trains, and, and a clear path out. You know, and I, you, you're you and your you and your government, I, I should say. I mean, the liberal government right now has always said they want to base this on science. But you have a member of the, your own caucus, like you say, a neighbor and a friend, saying that he's not so sure that those decisions are are based on the right on, on enough data. That they need to have more data to decide when those decisions, if they're necessary, and when they can be removed. What do you think about that? Well, two things on that. I think uh, Joël is, is quite correct in saying that, that all of this needs to be based on data. There is obviously a lot of data around. The problem is that data that data evolves continuously is almost always imperfect. We are learning every day about the virus. I, I told Joel that we'll be, I'll be engaged with him even further on providing directly to him the type of data which he believes he needs when he engages with his uh, constituents in Quebec City. Now, as we do that, we'll obviously keep focusing also on the fatigue that Canadians feel, not trying to reassure them, and to assure them that the way forward is again is through you know, vaccination, through helping each other, that's the only way we'll get. He was quite specific, Sorry. though. He was quite specific, Last though, about question. vaccinations now really not showing the same sort of data that indicates it reduces transmission and that the mandates in large part were about reducing transmission. So, well, what, the, the two things, it's about reducing transmission and protecting against severe disease. Uh, and and I, I don't want to, to go into the details because, you know, most of these details already so two, two doses of, uh, of a vaccine were quite effective in protecting against both uh, infection and severe disease with Delta. That's not the case anymore. That's why we are working so well and so hard in providing a booster dose to all eligible Canadians. So we, we're bringing back the rate of protection against infection and severe disease with a third dose. Obviously, that has to continue. Not about half of Canadians now have received a booster dose. There's much more, much more work to do. To do. That's, that's the only way to protect against this current wave and all future waves and variants that may appear in the future. Okay, Thank we got you. Est-ce que vous avez entendu ce que M. Lightbound avait à dire? Est-ce que vous partagez certaines choses de ce qu'il avait à dire? Ben écoutez, j'étais au cabinet. Euh, J'ai pas pu voir euh, tout son point de presse. J'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour Joël Lightbound. C'est un ami euh, d'un intellect incroyable. Alors, euh, d'une intelligence, une façon de s'exprimer, un choix de mots excellent. Il savait exactement ce qu'il faisait. Écoutez, euh, Joël euh, et tout ce qu'il avait au cœur, c'est un enjeu euh, de caucus, fondamentalement. Ouais. Euh, Mais là, c'est plus un enjeu de caucus, c'est sur la place publique. Mais c'est un peu ça, là, mon objection, euh, Christian. Le, le point de vue de M. Lightburn, c'est quelque chose, normalement, puis il l'avait dit au caucus, il nous en a partagé, mais c'est... Le, le, le Parti libéral, euh, celui qui appuie le gouvernement, c'est un jeu d'équipe. Et euh, ça, c'est une discussion qui va se faire euh, en privé dans l'enceinte du caucus, euh, dans une enceinte de confidentialité. Euh, ceci étant dit, j'ai des objections assez profondes avec quelques-unes quelques de ces insinuations, c'est-à-dire que nous avons politisé le débat. Clairement, moi, sauver des vies, c'est oui, c'est un enjeu médical. Euh, c'est pas une politisation du débat. Tout le monde est tanné, on le comprend très bien. Mais en même temps, là, moi, je suis là pour, euh, moi, je suis là pour aider les gens à rester en vie. Euh, on est dans une, une crise sanitaire qui est là depuis deux ans. Je comprends que les gens sont tannés. Euh, c'est ça mon opinion, mais c'est, c'est un enjeu de, de, de science, de médecine, Puisque et non la politisation du débat. In English, the same thing. What do you think of Mr. Lightbound's position in caucus okay, and, I, and his statement today? His position in caucus is a decision that will be taken by caucus, and I have an immense no, no, amount of respect. Oh. What do you personally think of Mr. Lightbound as an MP? Like, is he a reasonable fellow? What, what Joel is one of the brightest guys in caucus. Uh, smart, well-spoken, um, clarity of mind, clarity of thought, a way of delivering words. He knows exactly what he's saying when he's saying. Um, my objection to what Joel did is the form that he chose to express his views against the, uh, the government in power, which is ours. Um, everyone is entitled to their views. Uh, when you're in a, when, you, when it's when it's when it's a team sport, it's something that you do in private. He had expressed those views uh, within caucus, but to go out there and, and say that is um, is something that we will discuss in private in caucus, and uh, afford him the respect that perhaps wasn't accorded to us. At the same time, um, he's a great guy. He has his point of view. Uh, 
what people what people are frustrated. What, what I got some problems it? with it, frankly. Uh, the politici- I think he said that the debate has been politicized. I think saving lives is much more than a political debate. It's a fact and it's something we need to do and it's something we've been relentless in doing over the last two years. Uh, and if Canadians think that's politicizing the, the, the debate, um, I think they need to screw their heads on better because the reality is um, I get that people are frustrated, but we're still in the business of saving lives, which is number one priority of this pandemic and what we've been doing for the last two years. I get everyone's frustrated and Omicron hit everyone for a curveball right before Christmas. Um, Joel's voice is an incredibly important one. Uh, he is an intelligent, bright guy. I consider him a friend. And that's a discussion that will be had and decided by caucus. Mais parfois, c'est dans le ton. Est-ce que le gouvernement, justement, n'a pas une responsabilité de garder un ton égal plutôt que, comme le dit M. Lightbound, stigmatiser certaines personnes dans le débat? Bien, écoutez, on, on rentre dans, dans, dans un niveau de détail que je ne vais pas partager avec vous aujourd'hui, euh, juste avant de rentrer dans la Chambre des communes. Euh, la réalité, c'est que l'objectif numéro un de notre gouvernement, c'est de garder les gens en vie. C'est l'évidence même. Ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas du wedge. C'est la réalité des gens et les travailleurs de la santé qui sont les héros de cette pandémie, euh, qui sont empêchés par ces gens-ci d'aller au travail. Can you just give us your thoughts on uh, Mr. Lightbound's comments today? Do you think that the health policies have become too divisive? Look, I honestly have not seen what he said yet. Uh, I was just in cabinet, did a couple of meetings, coming back. I'm looking, I want to see what he says. I like Joel. He's, he's a good guy and uh, he's frustrated like many of us are frustrated. I disagree with uh, some of the stuff that I w- thought he said. But I don't want to get too much into details because I honestly have not heard the whole thing. I've just been briefed on it. To be, to be fair, let's talk about the Ambassador Bridge then. Sure. Um, what what can be done to relieve these these blockades? I'm very, very concerned. Uh, this just, just now I met with the representatives of the auto parts manufacturers, uh, with the Retail Canada, uh, that who represent grocers and food manufacturers. There is a deep concern because all of these uh, sectors rely on just-in-time delivery and delays like this could mean massive impact on the economy, on jobs, on, on closure and, and stores. An estimate at all? I mean, what kind of impact on the economy could this have? I, I don't have an estimate for you except based on whatever I heard, it's severe. It's severe. So I really want to repeat my call. These protesters need to go home, engage their own elected representative and advocate for the policies they care for. Thank, Thank you. you. Uh, can you tell us anything about Mr. Lightbound? Are you expect to discuss it in caucus tomorrow? I'll talk I'll be talking about it a little later. What do you want to talk about? What's the part that you want to give? Est-ce que est-ce que Monsieur Lightbound dit ça résonne avec vous? Mais écoutez, moi ce que je retiens de Monsieur Lightbound aujourd'hui, c'est que il y a il suscite un débat qui est un débat beaucoup plus pacifique de ce qu'on voit ici à Ottawa aujourd'hui. Et je préfère beaucoup plus avoir cette conversation euh, de façon euh, saine et pacifique que de me retrouver assiégé ici à Ottawa. Mm-hmm. Quand, quand M. Lightband dit parfois le débat est trop politisé et, et mm-hmm. il semble dire que le ton parfois venant du Parti libéral est peut-être un peu trop acerbe, est-ce qu'il a raison? De dire ça? Moi, ce que je retiens encore une fois, là, c'est qu'aujourd'hui, il ne remet pas en question la vaccination. Puis la vaccination, c'est la sortie de la pandémie. Merci, bonne journée. Ce que M. Lightbourne a dit aujourd'hui, c'est ce que nous disons depuis des mois, que le premier ministre, son devoir premier est d'unir les Canadiens, pas de les diviser. M. Trudeau s'est distingué depuis particulièrement les dernières semaines à démontrer un ton agressif et agressant. Sa fonction première comme premier ministre, c'est d'unir les gens. Ça fait des mois qu'on le dit. M. Lightbound a repris exactement nos propos ce matin. Il a parlé d'inflation, il a parlé de plein de thèmes en fait, qui sont chers aux partis conservateurs. Est-ce que euh, vous vous êtes dit qu'il serait bienvenu chez vous? <rire> Écoutez, euh, excusez-moi, je vais mettre mon... Je suis un gars de Québec. Hein? Alors justement, parlant de gars de Québec, euh, M. Lightbound, évidemment, je le connais depuis six ans et demi. C'est un voisin. Euh, Louis Saint-Laurent et Louis Hébert, on est tout proches. En fait, on, on partage une frontière commune. C'est un type pour qui j'ai grand respect et estime. Et ça, depuis six ans et demi. Il a occupé des fonctions très hautes dans l'administration du gouvernement actuel. Secrétaire parlementaire du ministre des Finances, du ministre de la Santé, c'est majeur. Joël Lightbound a été d'ailleurs nommé euh, étoile montante en 2017. 
succédant ou député de louis saint ça c'est notre affaire. Donc, je pense que M. Lightbone, le signal qu'il envoie clairement ce matin, c'est que ça suffit les folies, M. Trudeau. Il est temps de respecter les Canadiens. Il est temps d'agir pour les Canadiens et non pas des fins politiques partisanes. C'est exactement ce qu'on dit depuis des mois. Très heureux de voir que mon voisin, Joël Lightbone, pensait exactement comme nous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Do you think Mr. Lightbound wins Louis Hébert again this time around? Do you think Joel, Joel wins Louis Hébert next well, time around? Yeah. Oh, we will see. We will see. What I know is that uh, what Mr. Lightbound said today is exactly what we said for many months. It's time to be to have a real prime minister for all Canadians instead of the Liberal Party leader that we are running. That, that this is the guy who is running the country right now. You know, I was. It was very disgraceful to see that the prime minister called an election on an health care issue. More divisive than that, it's impossible to see. The role of the Prime Minister is to unite people, especially when we face this, that kind of crisis for the last years. So this is why today what we have heard is what exactly what we said for many months. And now I hope that the Prime Minister finally would understand the good common sense instead of or only acting on the primitive, I would say primitive, political game. Thank you so much. Merci bien. Merci, bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Premièrement, je salue son courage hein, euh, d'être sorti des rangs et euh, je pense qu'il va trouver euh, euh, avec le Bloc québécois un allié par rapport au transfert à santé parce que c'est ce qu'il semblait nous dire, là, M. Lightband, il y a un problème. La pandémie nous a fait réaliser à quel point les transferts à santé sont importants. Euh, la, le système de santé était sous-financé par le fédéral avant la pandémie. Euh, il l'est encore aujourd'hui, il va l'être après la pandémie. Donc, je pense qu'on vient de trouver avec M. Lightband, là un allié pour ce qui est des, euh, des transferts en santé. On va continuer à se battre euh, et euh, on va lui tendre la main là, pour qu'il qu soit avec nous autres là, dans nos demandes par rapport à ça. Le fait que le débat semble être davantage polarisé, avec ce qu'on voit ici depuis les 12 derniers jours notamment, est-ce que le premier ministre et le gouvernement libéral ont vraiment une part de responsabilité dans ça? Bien, il me semble que c'est évident. Ils ont, ils ont voulu politiser le débat au détriment au détriment du tissu social. Et présentement, c'est ce qu'on voit. Les gens sont complètement divisés. Plutôt que euh, de faire en sorte que les gens euh, aient confiance en leur gouvernement, bien, il vient à, encore ajouter une dose de cynisme là, euh, à la politique. Et là, c'est toute la classe politique qui est entachée par cette, cette position-là du gouvernement Trudeau, malheureusement. Euh, moi, je pense que je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il est encore temps de, 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 de rattraper le tir, là, comme on dit, rattraper la balle au bon, puis de dire, bien oui, effectivement, il y a des problèmes par rapport au transfert en santé. Profitons-en. Faisons un sommet sur la santé. Faisons la démonstration. Un sommet sur la santé, ça ne fait pas partir les camions, là. Ah, ben non, ben attendez. Là, si, si on se dit qu'on s'unit tous ensemble, oui, probablement que les gens vont voir là une volonté de la classe politique de s'unir et de trouver des solutions. Et M. Ladbande, là-dessus, avec sa sortie, je pense qu'il en a fait la démonstration et il aura avec le Bloc québécois un allié à ce moment-là. Merci, M. Tissette. Merci.